வணக்கம் உங்கள் தீபிகா வெல்கம் டு விருந்த சேனலுங்க இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது பிரியாணி சைட் டிஷ்ஷான தால்ச்சாங்க இந்த தால்ச்சா அப்படின்னாவே தஞ்சாவூர் சைடில் யார் வீட்டில் பிரியாணி செஞ்சாலும் சரி எந்த பாய் வீட்டு கல்யாணமாக இருந்தாலும் சரி பிரியாணி செஞ்சானா இந்த தால்ச்சா கண்டிப்பாக இருக்குங்க ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷுங்க ஆனால் இந்த தால்ச்சா வந்து பிரியாணிக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஜீரா ரைஸு நெய் சாதம் புலாவ் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷுங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தால்ச்சா செய்ய தேவையான பொருட்கள் துவரம்பருப்பு ஒரு கப் கடலை பருப்பு அரை கப் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு பூண்டு மூணு பல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சிக்கன் எலும்பு நூறு கிராம் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கத்திரிக்காய் இரண்டு மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் உள் உளுத்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் பட்டை ஒன்று கிராம்பு இரண்டு கருவேப்பிலை சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம இப்போ செய்ய போகிறது தால்ச்சாங்க தஞ்சாவூர் சைட்லாம் பிரியாணின்னா அந்த தால்ச்சா இருக்குங்க நான் சின்ன சைஸ் படி எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் ஒரு படி தோரம் பருப்பு அரைப்படி கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ குக்கர் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன் இந்த பருப்பை நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் தோரம் பருப்பு ஒரு கப்புன்னா கடலை பருப்பு அரை கப்புங்க இப்போ நான் இதை சேர்த்துட்டேன் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க மூணு பல் பூண்டு போடுறேங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேங்க நீங்கள் சிக்கன் நெஞ்செலும்பு இல்லாட்டி மட்டனில் நெஞ்செலும்பு ஏதோ ஒரு எலும்பு பீஸாக இருந்துச்சுன்னா போதுங்க இது ஒரு சும்மா ஃப்ளேவருக்காக தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இருக்குங்க இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது வேகிற அளவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேங்க ஒரு நாலு விசில் வர அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வெந்துருச்சு நல்லாவே வெந்துட்டுங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காவை சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ நான் மாங்காய் சேர்த்துருக்கேங்கிறதுனால நான் இப்போ புளி சேர்த்துக்கலைங்க உங்களுக்கு புளி வேணும் நீங்கள் வந்து மாங்காய் சேர்க்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேங்க பிரியாணி மசாலா ஆப்ஷனில் தான் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அவ்வளோதான் இது அப்படியே கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அப்படியே வெந்துருட்டுங்க இது அப்படியே நான் சும்மா மூடி போட்டிருக்கேங்க லாக்லாம் பண்ணலை சும்மா மூடி போட்டிருக்கேன் மூடி போட்டு இது கொஞ்சம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தாளிச்சிடலாம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு பேனை வச்சிடலாங்க பேனை வச்சுட்டு இதில் கொஞ்சமாக நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்புங்க இது நல்லா வெடிச்சு வரட்டுங்க அப்படியே ஓரமாக ஒதுக்கிக்கலாம் ஒதுக்கிட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே ரெண்டு கிராம்பு சின்னதாக ஒரு பட்டை போட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட ஒரு வெங்காயத்தை நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் தாங்க சேர்த்துருக்கேன் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ 
இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க உப்போடு சேர்த்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த மிளகாய் தூளையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தால்சாக்கு வதக்கி சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கிருச்சுங்க இது போதும் இது அப்படியே நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ தால்சா வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் காயெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் வெந்துருச்சுங்க கத்திரிக்காவும் வெந்துருச்சு மாங்காவும் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் தால்சா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இது வந்து பிரியாணிக்கு ஜீரா ரைஸ் புலாவ் நெய் சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் ப